മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ് കലാഭവ മണി അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് കലാഭവ മണി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താണ് മണി താരമായത് അഭിനയം ആലാപനം സംഗീത സംവിധാനം രചന അങ്ങനെ മണി കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകൾ വളരെ കുറവാണ് സിനിമയിൽ ഓൾറൗണ്ടർ ആയിരുന്ന കലാഭവ മണി ഓട്ടോകാരനായിട്ടാണ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഹാസ്യനടനായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കമെങ്കിലും പിന്നീട് ഗൗരവമുള്ള സ്വഭാവ വേഷങ്ങളിലൂടെയും വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും മണി മലയാളം തമിഴ് സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അനവധി പ്രതിഭകളെ സംഭാവന ചെയ്ത കലാഭവൻ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് സ്വന്തം പേരിനോടൊപ്പമുള്ള മണി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് കലാഭവ മണി സിനിമയിലെത്തിയത് താരം തന്നെ താൻ കടന്നു വന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് പല വേദികളിലും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സിനിമയിലും കലാരംഗത്തും സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ആറിന് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി കലാഭവ മണി മരണമടയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് വീടിന് സമീപത്തെ അതിഥി മന്ദിരമായ പാടിയിൽ കലാഭവ മണിയെ രക്തം ഛർദ്ദിച്ച അവശ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയതോടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നു സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കലാഭവ മണിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തി അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഏറെ ദുരൂഹതകൾ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കലാഭവ മണി കടന്നുപോയത് അവയുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ പ്രമുഖ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പോലും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ആരാധകരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഏറെ ഇന്നും നോവിക്കുകയാണ് കലാഭവ മണിയുടെ മരണവും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളിലും മനം അടുത്ത് സിനിമ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കൽ നടൻ ജാഫർ ഇടുക്കി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു തുറന്നു പറച്ചിലുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി കുടിപ്പിച്ച് കൊന്നുവെന്നാണ് കേസെന്നും പൊതുജനം വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്നും അങ്ങനെയാണെന്നും ജാഫർ ഇടുക്കി പറയുന്നു ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മണിയുടെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് മണി സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കാശൊക്കെ ആയത് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂലിപ്പണിക്കാരും സാമ്പത്തികമായി വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്നവരുമാണ് പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തലേ ദിവസങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകൾ വന്നുപോയി വന്നവർ നല്ലത് ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ മോശം ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ ഇവനൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്ന് കയറിയതാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി അവർക്ക് വന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാനൊക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മണിയുടെ അവിടെ എന്നും ആളും ബഹളവുമാണ് വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാരെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവന്മാരും ഉണ്ടാകും ആ രീതിയിലായി ആളുകളുടെ സംസാരം അവരുടെ ഈ പറച്ചിൽ നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കൂടി കുഴപ്പത്തിലാക്കുമോ എന്ന് ഭയന്നിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കഥകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന അറിയാതെ വിഷമിച്ചു പോയ നാളുകളായിരുന്നു കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയോ സങ്കടം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യമല്ലാത്ത ഓരോ വാർത്ത വരുമ്പോഴും പൊള്ളി നീറുകയായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അനുഭവിച്ച വേദന വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാനാകില്ല ഇതിനിടയിൽ മണിയുടെ ആൾക്കാരുടെ ഭീഷണി വേറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരാരും നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു metromatni.com subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you you are watching you are watching you're watching me and you're watching me on, on metromatni.com on metromatni.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you